んにちは岡崎です OK 先生です今回は国語教科書「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか」の解説をやっていきたいと思います今回のタイトルちょっと長いよね「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか」ということなんだけどこれはどういうことかというと寛容というのはいろんな考え方を認めるっていうこと。一方で、不寛容というのはいろんな考え方を認めずに、自らの考え方だけが正しい。他は間違ってるとすること。これはしばしば自分以外の考え方を排除したり、時には暴力にまで繋がるんだけど、そういった不寛容の考え方を取る人に対して、寛容の考え方を取る人は、寛容になるべきなのだろうか。それともいろんな考え方は認めるんだけど不寛容の考え方だけは認めることができないとして不寛容になるべきなのだろうかこれは難しいよね寛容っていうのはどんな考え方でも受け入れるっていうことだからその中で不寛容の立場を取る人に対しては不寛容になる認めないとするんだったらそれは寛容とは言えなくなっちゃうでしょでもその一方で不寛容を認めたり不寛容の考え方を受け入れるっていうことはそもそも寛容の考え方を否定することになってしまうだって不寛容の立場を取る人は自分たちの考え方以外は間違っている自分たちの考え方のみが正しいこういうふうに主張してるんだよこんな全く寛容じゃない人に対して寛容であるということは一体どうすることなのだろうか今回の文章を一緒に見ていきましょうこのチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信していますこの動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。今回のタイトルについて言うならば、実は過去の歴史を見てきても、寛容の立場を取る人も、不寛容の立場については寛容しない、不寛容の立場を取ることが多い。そうして不寛容は間違ってるとして妥当する。暴力を使ってでも叩きのめすということが行われてきた。だってその不寛容を認めるっていうことは、その不寛容の立場を取っている人は他の考え方を認めていないんだから、周りの人はそれに合わせなくてはならなくなってしまう。そんなの嫌だよねということで、その不寛容だけは排除する倒すということでいろんな戦いが行われてきたのが人類の歴史だということもできるこれは人間っていうのは有限な存在だから切羽詰まった場合にどこまでも寛容でいられるということではない歴史上の出来事とか事実として不寛容を打倒するということは実際あったでもねあったんだけどそれは悲しい結末だよね歴史的にあったからといって不寛容を打倒するっていうことはいいこととして認めるわけにはいかないよねというのが筆者の渡辺和夫さんの主張なんだねつまり筆者の結論としては不寛容に対してすら不寛容になるべきではないというのが筆者の意見なのもちろんね人間的事実として人間はいろんなものに不寛容になったことがあったしこれからもそういったことが起こるだろうでもねそれはいけないことなんだよという認識を不寛容になることを否定することを一人でも増やしていかなければならないこういうふうに筆者は考えているのそしてそれが人間の進歩と言えるんではないだろうかそもそも人間が進歩するのかどうかこれは難しい問題ではあるんだけど歴史上人間はいろんな努力を繰り広げてきたさまざまな掟とか契約を作り出してあちこちで起こる対立構想をなんとか解決しようと努力してきたんだね例えばヨーロッパの昔意見が違う2人が解決する方法としては決闘という方法があったのこれは偉い人の前で2人が命を懸けて決闘して勝った方が正しいとされるそういった解決手段が取られた時代もあったんだけど今はそんなことはしないよねそういった方法は改められていろんな法律が作られることによって個人間の闘争っていうのは法の名のもとで解決されるようになっていったもちろんねだとしても人間は嘘をつくし殺人事件が起きる時だってあるでもね私たちの間ではそういうふうに嘘をついたり殺人をしたりするのはいけないことだそういうふうな契約が出来上がってるでしょだからもちろん人間の世の中でそういったことがなくなることはないんだけどそれを当然の事実としていいことだよとして受け入れることは許されないなんとかそういったことを減らしていこう少なくしていこうという努力が人間の間では繰り広げられてきたしそれによりみんなの意識も変わっていったんだねだからねこれと同じように不寛容があってはいけないという原則を私たち人間は新しい契約として獲得していかなければ
にならない。もちろんね、そういった不寛容は今後も人間の世界から消えてなくなることはないだろう。でもね、それは嘘をつくこととか殺人をすることと同じように、悲しく呪わしい人間的事実として私たち一人一人に受け入れられるようになっていかなければならないっていうこと。そうするとね、昔と比べて人を殺すということが減っていったように、不寛容も必ず薄れていく、減っていく、こういうふうに筆者は考えているの。そう、嘘をつくこととか殺人が現代において日陰者となっているように、不寛容も日陰者となるべきだ、こういうふうに筆者は考えている。人間は法令を作ることにより、新しい契約を結ぶことにより、血統によりどちらが死ぬことによって解決する、こんなやり方は改められた。ちゃんと裁判において暴力を使わずに解決する道が探られたんだね。多分、不寛容に関することもそういった道を取ることができるはず。ただね、そうやって社会の秩序を守っていくときに、私たちが気をつけなければならない点もあるの。もちろんね、社会的秩序を乱す人たちには、社会的制裁が加えられるようになるんだけど、その嘘をついたものとか殺人を犯したものとか、不寛容になったものに対するその制裁っていうのは、あくまで人間的なものでなければならないと筆者は考える。それが人間味を書いた機械的なものになってはいけないというんだね。ただね、社会的制裁というのはそういったものになりがち。それは規制秩序の維持にあたる人々。彼らが日々の生活で、その規制秩序から恩恵を与えられているといったことも関係しているかもしれない。その制裁を加える権限を持つものっていうのは、それが警察官であれ、裁判官であれ、政治家であれ、マスコミの人たちであれ、その現在の規制秩序から恩恵を受けているよね。例えば、給料をもらっていたり、地位が保障されていたり、安全で幸福な生活を認めてもらっていたりしている。だからね、そういう人たちは当然、規制秩序を守りたいと思っているんだけど、そういった人たちが秩序に反対する人たちに制裁を加える権利を持ったとき、もっと秩序を乱す人々たちのことを思いやらなければならない。なぜなら、その人たちは規制秩序によって、虐げられているという可能性があるからその社会で一つの秩序が形成されたときその秩序の中でうまくいく人とうまくいかない人が出てくるでうまくいかなかった人っていうのはその規制秩序の欠陥を問題点を人一倍深く感じていたりひどいときはその欠陥の犠牲になっていたりするでそういったことをちゃんとわきまえるっていう義務が制裁を加える権利がある人たちは持つべきなんだねやはりここでも不寛容に傾いてはいけないっていうこともちろんねこの社会を維持していこうと思えばいろんなところで決まりとか契約といったものは必要となってくるんだよでもねそういった決まり自体が暴力的だということはない例えば信号っていうのはみんなが守らなければならないものだけど自分が渡りたい時に赤になるなんてこれは横暴だ暴力的だこんな意見はおかしいよね他にもね戸籍簿とか第二次世界大戦中に行われていた配給なんてものももちろんねそれは社会的制度にのっとったものだから契約的性格は持つんだけど暴力ということはできないと思うただねそういった制度を実行するときにそれに関わる人々によりその制度が暴力的になることもあるのそれはこれらの契約の遵守を要求する人々が自分たちの態度や行動に無反省であったり傲慢であったり相手のことを全く顧みない機械性がそこで出てきたりするとき例えばね交差点の十字路に立っている警官が人々にものすごく厳格にその信仰を守らせようとして怒鳴りつけるこれってちょっと暴力的だよね他にもね物資が不足しているから困っている人たちに生活必需品を配るために配給制度が始まったのにそのルールに多少外れたからといって人々に生活必需品を渡さないとかそういった機械的な対応をしていてはその配給を受け取る人はその対応に非常に機械的なものを感じるだろうそうこういうふうに決まりっていうのはいかに有用役に立つものであったとしてもそれを使う人間によって無用のものとなってしまったり有害になったり時には暴力的なものになってしまうのだからそういったことにならないようにするためにも私たちは寛容の精神を忘れてはならないんだねただね寛容と不寛容が対立する時寛容はできるだけ暴力を使わないようにするそれに対して不寛容は初めから終わりまで暴力的手段を取ることを厭わないだって不寛容の立場を取る人は自分の考え方が 100% 正しい他は全部間違っているこういうふうに考えているんだからそれに対して寛容ができることはその不寛容の立場を通る人に対しての説得ともうちょっと自分こういう風に変えた方がいいかなという自己反省だけだから時に寛容が不寛容と接する時寛容は無力になり破れ去ることが多い寛容が相手のことを考えているようには不寛容の人は相手のことを考えていないからね寛容の立場を取る人がいくら考えたとしても結局は自分も不寛容の立場を
を取ることしか決着点が見えてこない時がある。そういう時にカニオは最低限の暴力を振るう時があるかもしれないけど、それすら筆者は良くないことだ。こういうふうに言ってるでしょ。だからね、寛容の精神を持って不寛容に接していくということは非常に難しい。ただそこに絶望しかないのかといったらそうではない。相手の不寛容の立場を取る人だって動物ではない人間なんだから、やっぱりそこには説得のチャンスだってあるの。不寛容の立場を取る人がこれからもずっと不寛容の立場を取り続けるということは、誰にも言うことができないでしょだから人間の歴史を見たときに、不寛容の立場を取る人間が歴史を推し進めてきたという面は確かにあるんだけど、寛容の精神を持つ人がそれをできるだけ抑制してきた、暴走しないように抑え込んできたということもあったのではないだろうか。そう不寛容の精神によって取り返しがつかなくなることだってある自分の考え方が絶対的に正しいと思って争った後にいや自分たちが争ったことは何の意味もないことだったこういうふうに分かる時があるんだけどでもねその争いの最中に犠牲となった人はもう二度と帰ってくることはないでしょだから世の中にいくら不寛容が存在していたとしてもやっぱり私たちは不寛容を認めることは許されないんだねもちろん人間の今までの歴史を見た時にそこに確実に不寛容の精神はあったし歴史は繰り返すこういうふうにも言われているんだけど私たちはただ単にそれを受け入れていくのではなくもう二度とそういうことにならないように用心しなければならないっていうこといくらそれが難しいことであったとしても不寛容に対して不寛容の立場を取るということは認められてはならないし私たち自身寛容の立場を貫いていかなければならないんだねどうですか今回の授業分かりましたかいやいやじゃあ不寛容の立場を取り続ける人はどういうふうに対応していったらいいのかみんなこういうふうに思ったかもしれないけどもちろんそこにこうすればいいなんて簡単な答えはないのだから人類は長い間この問題と向き合ってきたんだねただそれでも私たちが寛容の立場を取り続けて不寛容に対しても寛容に接していくそういった努力を続けていくことでしか私たち人類の秩序というのは形作っていくことができないんじゃないだろうかそれが今回の筆者の主張だったっていうことですもう一回今回の文章を読み直して不寛容に対しても諦めずに寛容の精神を貫くとはどういったことかこの問題について考えていってくださいそれでは今回の授業これで終わりにしたいと思いますいつもいいねコメントありがとうございますこれからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。